Hallo, ich bin Marco für Authentic German Learning und heute reden wir über das Thema Schlafen. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich, mach ich. Der Schnelltipp. Entspanne dich, wenn du dieses Video schaust. Ja? Mache dir nicht so viel Druck. Entspanne dich immer, wenn du Deutsch lernst. Denn nur so wirst du erfolgreich Deutsch lernen können. Und so macht es auch viel mehr Spaß. Ich denke, Schlafen ist ein sehr spannendes und interessantes Thema, denn es ist eine Aktivität, mit der wir sehr viel Zeit verbringen. Ja? Ein Drittel unseres Tages verbringen wir mit Schlafen. Im Idealfall. Ja? Manche von uns schlafen weniger als acht Stunden. Bei mir ist das leider gerade der Fall, weil ich irgendwie manchmal nicht ins Bett komme, obwohl ich mir eigentlich einen Zeitplan gemacht habe, passiert es doch ab und zu, dass ich bestimmte Aufgaben noch nicht erledigt habe und dann bin ich spät abends noch dabei, ein Video zu produzieren, weil ich, ja, weil ich vielleicht zu spät angefangen habe oder weil ich anderen Dingen erst meine Priorität gegeben habe. Und daran merke ich echt, wie wichtig es ist, seinen Zeitplan wirklich einzuhalten und nicht einfach andere Dinge zu machen. Aber genug über mich. Lass uns darüber reden, wie wichtig Schlaf eigentlich ist. Also ich denke, wenn man nicht genug schläft, dann spart man eigentlich gar keine Zeit. Ja? Man denkt, man spart Zeit, indem man weniger schläft, aber man wird sehr ineffektiv, man wird unkonzentriert und äh, man kann nicht mehr so gut nachdenken, man hat vielleicht weniger Kreativität ja? und deswegen spart man eigentlich gar keine Zeit, wenn man weniger schläft. Eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ist auch, dass man möglichst versucht, sich nach der Sonne zu richten. Ja? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man früh ins Bett geht, wenn die Sonne untergegangen ist, dass man nicht noch zu sehr künstliches Licht benutzt. Künstliches Licht am Abend signalisiert dem Gehirn, dass es noch Tag ist. Ja? Aber das Gehirn denkt, es ist noch Tag und dann fällt es einem auch schwer einzuschlafen. Ja, gerade wenn man sehr helles Licht hat, dann äh, fällt es einem schwer einzuschlafen. Bei mir ist das so und äh, ich werde mir eventuell auch eine Brille kaufen, die blaues Licht herausfiltert, ja? weil blaues Licht ähm, ist so wirklich dieses grelle Licht, was dem Gehirn signalisiert, es ist äh, Tag. Ja? Und ein Tipp habe ich für euch und zwar benutze ich diese App, die nennt sich Sleep as Android. Es gibt bestimmt auch eine Version für iPhone, aber Sleep as Android ist die App, die ich benutze. Ja? So sieht die aus. Also ich kann hier ähm, einstellen, wann ich aufwache. Aber das Gute ist, dass die App mich früher aufweckt, wenn ich, wenn ich schon wach bin, in gewissem Sinne, oder wenn ich schon im Halbschlaf bin. Ähm, das äh, funktioniert dadurch, dass man das, die, das Telefon legt man auf sein Bett ja, und durch die Vibration, die man erzeugt, wenn man sich hin und her bewegt, misst das Handy, in welcher Schlafphase man sich gerade befindet. 
Und ich denke, das ist total ähm, fantastisch, total hilfreich, weil, weil es dann äh, auch einen in einem günstigen Moment wecken kann. Ja? Wenn ich wirklich zu einer bestimmten Zeit aufgestanden sein muss, ja? wenn ich äh, zu einer bestimmten Zeit spätestens aufstehen muss, ja? dann hilft mir diese App total, weil ich dann nicht unbedingt mitten im Tiefschlaf aufgeweckt werde. Ja, das ist nicht gut. Wenn man mitten im Tiefschlaf ist und dann hört man den Wecker und dann ist man total groggy und fühlt sich nicht so gut und möchte nicht aufstehen. Aber ich wache manchmal im Halbschlaf auf. Ja, also ich sozusagen, ich wache früher auf und ich bin bin so gerade zwischen diesen Schlafphasen und ich fühle mich sehr, ähm, sehr wach. Ja? Ich fühle mich sehr ausgeruht. Ja? Und das ist, das ist wirklich fantastisch. Deswegen kann ich diese App sehr empfehlen. Die heißt Sleep as Android. Und äh, ja, die Botschaft für heute, Schlaf ist wichtig. Ja, das wissen wir alle schon. Äh, aber äh, man muss auch die Disziplin haben, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und äh, ja, verschiedensten Dinge können einem helfen dabei, besser zu schlafen. Wie gesagt, äh, so eine App oder ähm, Lichter, die nicht so grell sind. Oder auch äh, eine Brille, die ich mal ausprobieren möchte, die ähm, bestimmte Lichtfrequenzen rausfiltert. Ja. und ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich würde mich dafür interessieren, ich wäre neugierig, wie viele Stunden du am Tag schläfst und wie viele Stunden du am Tag brauchst. Bei mir sind das ungefähr so acht Stunden, manchmal neun, manchmal sieben ähm, ich schlafe leider weniger als das. Ähm, so ist das nun mal manchmal. Und äh, ja, schreib mir doch in den Kommentaren, wie viel du schläfst. Ich, das wäre interessant, so eine kleine Umfrage zu machen, wie viel wir alle schlafen. Es ja? ähm, wäre auch toll zu sehen, äh, wie viel die anderen schlafen, um mal so sich selbst beurteilen zu können, okay, wie bin ich jetzt jemand, der viel schläft, oder bin ich jetzt jemand, der ganz wenig schläft? Ja, das das wäre interessant zu sehen. Und äh, genau, ich äh, wünsche euch eine gute Nacht, ich wünsche euch einen guten Schlaf und wir sehen uns morgen. Tschüss, vielen Dank fürs Anschauen. Ein Hinweis zum Schluss. Bist du immer noch von der deutschen Sprache frustriert? Wünschest du, du könntest unterwegs Deutsch lernen? Nun, ich habe ein E-Buch geschrieben, um dir auf humorvolle Art und Weise Deutsch beizubringen. Also kein Stress mehr, keine, ähm, keine langweiligen Grammatikregeln auswendig lernen. Dieses E-Buch erklärt dir die deutsche Grammatik mit dem Humor von Mark Twain, eines der besten Humoristen, die es jemals gab. Ja, dies ist das E-Buch und es gibt dazu auch ein Hörbuch. Das sind über sechs Stunden Hörvergnügen und so kannst du unterwegs Deutsch lernen. Du kannst ganz viel lachen, ja, du kannst viel entspannter Deutsch lernen, also da rate ich dir sehr, das äh, hier mal dir zu besorgen und du findest das auf meiner Webseite direkt Authentic German Learning, das ist direkt im Menü und ich denke, damit wirst du ganz viel Spaß haben und ich habe auch schon Feedback für dieses E-Buch bekommen und für das Hörbuch und die Leute finden es einfach fantastisch. Deswegen möchte ich, dass du dieses E-Buch auch bekommen kannst. Okay? Mach's gut 
und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.